Halo guys, selamat datang di channel Gadot Cihui. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah peristiwa kisah nyata dari Pekalongan sejenis santet yang bernama Santet Tumbas Kel. Cerita ini ditulis oleh Bro Wira yang cukup terkenal di Twitter. Oke, tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke cerita. Pekalongan 1980 Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Ibu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki tiga orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo meleberkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana ia juga memiliki hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapat banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya, karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak-anak yang bekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun, di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Pada suatu hari, saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang bersih bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Akan tetapi, Ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku karat yang berjumlah lima. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri orang pintar itu sebut saja bernama Mbah Cungkir setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan lima paku karat itu usut demi usut kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri menurut Mbah Cungkir Bingkai tikus itu bermakna jasad atau mayat, sedangkan lima paku karat adalah lima anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar, kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Ibu Arsina. Mengingat keluarga mereka yang berjumlah lima, yaitu Pak Suryo, Ibu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam 
hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Bah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsina akan mudah untuk terkena serangan. Jadi, tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu mampu untuk meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya, tiba-tiba ia melihat seorang tak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo masih penasaran siapa orang itu sebenarnya. Lalu pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya. mengenai kiriman aneh tersebut namun ketika mereka sedang asyik berbincang tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya ledakan itu membuat ketiganya terkejut Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya setelah Pak Suryo membuka garden jendela tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong yang dengan aneka raga bentuknya sedangkan menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banas pati serangan yang menggunakan banas pati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi tujuan dari banas pati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo namun Karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banas pati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendela dan menyuruh pada Romo serta Bu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan. Malam itu mereka semua saling menjaga satu sama lain Karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitar rumahnya Di hari kedua Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak Akan tetapi itu meminta persyaratan yang sangat aneh Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah pelaku yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan lima paku karat. 
Alhasil Pak Suryo pun menolak tawaran itu Karena Pak Suryo menolak tawaran itu Pembeli itu pun akhirnya membatalkan pesanan kainnya Dengan jumlah yang sangat banyak Namun pembeli itu seperti penantang menyerah Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo Dipindahkan ke arah samping rumah Namun tetap saja Pak Suryo tetap menolak tawaran itu Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo Namun Sebelum dia pamit pergi Ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo Malam ini bakalan ada yang diikat Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya Ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak-anak juga istrinya Orang misterius itu menghilang seketika Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau Ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya Awalnya si Romo ini merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah banyak Pasalnya ia belum mendapati seorang membeli kain yang jumlahnya sangat banyak Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh Dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran Ia pun meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk sholat istri orang terlebih dahulu Kedua orang tuanya menujui langkah bijak Romo Malam harinya di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istihoro Untuk menenangkan hati dan pikirannya Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berburu terlebih dahulu Namun dari sinilah keanehan itu terjadi Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi Ia mencium bau aroma tak sedap seperti bangkai tikus Yang entah dari mana asalnya Pasalnya selama ia berada di dalam rumah Ia belum menemukan bau bangkai tikus yang sangat menyengat Seperti berada persis di dalam kamar mandi Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya Romo pun tetap bersikuku untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali Namun ketika dia baru saja berkumur-kumur tiba-tiba terdengar suara truk Sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya Yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir dan busuk Ketika Romo memperlihatkan cairan itu Dia terkejut akan cairan itu Yang ternyata adalah darah yang mengenai kepalanya Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo pun yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah dibuka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan paku karat. Astagfirullah, ucap Romo. Dari luar kamar mandi, Romo mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. Bu, ibu lagi apa? Tanya Romo. Ibu habis mindahin tanaman daun kelor, ucap Bu Marsina. Dengan nada datar dan wajah sedikit pucat Loh 
Kan kata bapak nggak boleh dipindahin tanamannya. Ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki ibu Marcena yang penuh dengan tanah. Tanaman daun kelori dipindah kemana bu? Tanya Romo. Di samping rumah. Loh kan kata bapak nggak boleh dipindahin. Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah. Namun di saat dirinya baru membalikan badan tiba-tiba tangan bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, Aku wes ngerti yang keluarga Iki bakal mati kapeh. Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua. Ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya. Menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot. Nafasnya semakin berat dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. Bu, bu, ibu kenapa? Bu Marsina tidak merespon, ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam. Dan ternyata, Bu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya yaitu Pak Suryo. Seketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi, Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsinah malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Bu Marsinah terus menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru sadar kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya yang masih bisa menahan saat Bu Marsina ini terus mendorong, memukuli dan menyakitinya. Namun pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. Bu, ibu mau bunuh aku, tanya Romo. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujam pisau ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. Marsina, lagi apa kamu? Teriak Pak Suryo. yang sedang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo semakin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan hal ini kepada keluarganya. Keesokan harinya, Tubuh Bu Marsina menjadi demam, suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajah semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasakan kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Alhasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbah Cungkir lagi 
Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Bah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan cantet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu Mbah Cungkir? Namun Mbah Cungkir hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun telur itu. Bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan cantet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang sedang mendengar penuturan dari Mbah Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada si Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimana pencaranya. Namun Mbah Cungkir hanya terdiam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Dia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersama dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya. Ibu kenapa mau? Tanya Pak Suryo. Nggak tahu Pak, tadi Romo baru selesai sholat dan ibu sudah teriak-teriak kesakitan. Saat mereka membuka pintu kamar, Bu Marsina berapa terkejutnya. Mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung. Astagfirullah ibu. Dengan terkejutnya Pak Suryo dan Romo. Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa. Melihat perubahan pada perut Bu Marsina dalam jangka waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang sedang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya semakin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina, ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir. Untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo langsung mengetuk rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. Bah, bah, ucap Romo. Masuk, kata Mbah Cungkir. Romo kemudian membuka pintu rumah. dan sambil melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil menghisap rokok. Apa yang terjadi dengan ibu Muna? Tanya Mbah Cungkir. Mbah, perut ibuku membusung. Itu ulah santet, ucap Mbah Cungkir. Bagaimana iki Mbah? Tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang dia lakukan. Namun dari gerak gerik Mbah Cungkir bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala, mirip seperti dukun kampung. Ayo nak, mumpung belum telat, kata Mbah Cungkir. Mau kemana Mbah? tanya Romo. Magelang, mau mengobati ibumu, ucap Mbah Cungkir. Romo pun masih belum mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Mbah Cungkir. Ibumu terkena santet tumpes kelor. Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. 
Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo makin sakit. Ia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Bah Cungkir perlahan mendekati Romo sembari mengusap kepala Romo. Ia berkata, kamu bakal menjadi perjalanan nasib di keluargamu. Kata Mbah Cungkir. Sorotan mata Mbah Cungkir begitu misterius. Dan begitu sangat serius. Seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsina kepada seorang temannya yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang terduduk di dekat Bu Marsina. Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Ia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini. Kita harus pergi ke Magelang. Di sana temanku yang juga pernah menangani hal ini. Ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi semakin memburuk. Di saat dibawa ke Magelang, namun karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, ia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil, pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah. Jarak antara pekalongan menuju daerah Magelang berkisar 3 jam. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri. Sedangkan Bu Marsinah ia berada di bagian belakang bersamaan dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di depan. Mbah Cungkir sering menatap ke arah jendela seperti mengawasi sesuatu. Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang berpergian. Ucap Mbah Cungkir. Loh, emang bisa Mbah? Tanya Pak Suryo. Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikir oleh kita. Namun tidak usah khawatir, mobil kita dalam keadaan aman, ucap Mbah Cungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istri dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah tiga jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objek dengan keadaan pedesaan. Sebentar lagi sampai, ucap Mbah Cungkir. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah bubuk yang berjaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar 
dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah kubu tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. Ada apa kamu kesini? Tanya kakek tua itu. Santet itu menyerang salah satu penduduk desa, kata Mbah Cungkir. Kakek tua itu langsung membalikan badannya dan ingin menutup pintu. Ia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. Jangan sama aku, aku sudah tidak ingin berurusan dengan santet. Jelas kakek tua itu. Mbah Cungkir pun menuduk setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet. Mau masuk, ucap kakek tua itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alo. Ia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan terjadi taruhan. Jika berurusan dengan santet, Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Ia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan. Romo, Mbah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya. Hanya sampai bagian perut setelah dibuka, Urat-urat perut Bu Marsina terlihat dengan jelas Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina sendiri Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak Seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan Santet ini namanya tumpes kelor Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang? Tanya Ki Alung. Pak Suryo menjawab, Usaha ku iki. Ada apa? Ada yang iri dengan usahaku ini? Jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya terdiam. Ia kemudian memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membicarakan suatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu, ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu. Itu disarankan untuk melihat apa isi telur itu. Akhirnya, Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya. Setelah pecah, telur itu berisi. Banyak cacingnya teriak Romo. Pak Suryo dan Mbak Jungkir tidak percaya. Akan hal itu pun langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan benar saja. Cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa... Ia membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina. 
dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perbu marsina memakan waktu sekitar 10 menit. Namun proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba, Bu Marsina berteriak kencang seperti orang kesakitan. Ia berteriak-teriak sambil memukul kepalanya. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan sampet yang berada di perut Bu Marsina. Setelah telur kedua itu usai dioleskan, Mbah Cungkil langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Setelah dipecahkan, Hah, belatung, ucap Mbah Cungkil. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbah Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan. Ki masih berapa lama lagi? Tanya Pak Suryo. Ki Arung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur. Perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun, dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki, Ki, Ki Alung baik-baik saja, tanya Mbah Cungkir. Kialu mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut setelah ia membuka kedua tangannya. Betapa terkejutnya Mbah Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Cungkir sembari berkata, "Satet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan Ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbah Cungkir, santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan juga. Santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Surya dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap. Kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan. Jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya Ki Alung dibawa dalam kamar oleh Mbak Cukir. Sedangkan Romo. Ia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu rumah Beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur tersebut Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas Perut istrinya juga sudah sedikit kempes Namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total Beberapa menit kemudian Bacukir kembali lagi ke tempat semula Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsina kembali demam, suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuat kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Bah Cungkir sendiri Merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memperhatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. Tiga jam lebih perjalanan telah usai dia lewati. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuat kompres lagi untuk menurunkan suhu Bu Marsina yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbah Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang makin memburuk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsina sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. 
Ia kemudian meminta saran kepada Mbah Tungkir untuk membawa Bu Marsina ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina. Mbah Cungkir hanya terdiam, ia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina. Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbah Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, ia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela untuk setia ibunya walau bagaimana keadaan ibunya saat itu. Mula-mula Romo mengkompres dahi ibunya lalu ia memijati dengan tangan kanan ibunya. Dengan penuh kasih sayang, air matanya tak kuasa menetes. Seketika dia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alon. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsina bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Ia langsung mengusap air matanya dan berkata, Ibu sehat-sehat aja kan? Tanya Romo. Kamu nangis ya nak, tangan kamu basah, ucap Bu Marsina. Enggak bu, Romo enggak nangis, ini air wudhu yang menetes dari rambut Romo. Jawab Romo sambil menahan rasa sedihnya. Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. Kamu harus jaga sholat kamu, ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat. Dan lebih mementingkan dunia. Ucap Bu Marsina. Iya Bu, Romo bakal jaga sholat selalu doain ibu biar cepat sembuh. Ucap Romo. Tangis Romo tak bisa dihentikan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. Nangis aja nggak apa-apa nak. Kamu anak soleh yang kuat. Ucap Bu Marsina. Romo yang... Tak bisa nahan sedihannya, langsung keluar dari kamar. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun ketika dia baru masuk ke kamar mandi, dari luaran kamar mandi ia dipisiki oleh sesuatu. Yang suaranya sedikit samar namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, ibumu bakal mati. <tuh>